Hello, welcome to our YouTube channel Catalysis by Pravishma. In this topic, we will talk about electronic configuration in blocks. Okay, so what are the blocks? What are the blocks in the electronic configuration? We will discuss in this class. In this class, we will discuss in this class. We will discuss the modern periodic table. Right. Groups and periods and then, how many elements in the electronic configuration groups and periods vary in the carrying of the number of class. Discuss it. Then, in the blocks, we will discuss it. That is the number of the periodic table in the elements in the electrons. That is outermost electrons. This subshell is the end of the atomic orbit. This atomic orbit is the last electron. That is the basis of the periodic table. We divide the blocks. Now, this is the blocks S, P, D, F. We divide the entire periodic table in the entire periodic table. Now, what are these blocks? What are these elements in this block? First one, S block elements. Then, what is the name of the S block? What is the name of the S block? What is the name of the S block? What are the elements in this S block? Valence electrons are in the S subshell or in the S orbital. That is why these elements are called S block elements. Then, S block elements are in the S group. There are two groups. First group and second group elements are in the S block elements. S block elements are in the S block elements. Okay, that is the first the group elements in the alkali metals in the vilicum, second group elements in the alkaline earth metals in the vilicum. Clear? Apo, e alkali metals, um, alkaline earth metals in the number S block elements site parayanada. Apo, where the electronic configuration engineering where in the First group elements, that is alkali metals in the karayam, outermost electrons, ethernum verum. One electron. That is the subshell of the S subshell. Then, NS1 configuration is the general configuration. N is the principal content number. That is the top to bottom. Then, N is the value of 1, 2, 3. Okay. That is the lithium. What is the name? Lithium, Sodium, Potassium, Rubidium, Cesium, Francium. These are the first group elements. Okay, now the configuration is the NS1 in the general configuration. Clear? Then, second group is the NS2 in the general outer electronic configuration. That is the Valence electrons are the outermost electrons are the S subshell. Clear? What do we do? Now, we have the two group elements in the S block elements. Clear? What do we do? Second group elements are the alkaline earth metals. Beryllium, Magnesium, Calcium, Strontium, Barium, Radium. What do we do? Second group elements. अपो first and second group elements ने आना हमारे together S block elements ने भी लिखी ना दे कारण हम अवेडे outermost electrons से enter ही ना दे S subshell ले आये दो गुंडे clear अवेडे electronic configuration NS1 अलग ले NS2 इन अल्ल general configuration आना बेर ना दे ये S block elements ने high reactivity आये क्यों Okay, so high reactivity is not that these S-block elements are not in pure state. They are not in pure state. They are not in pure state. Okay. In the periodic table, on the left side, we have to come to the S-block elements. So, we have to come to the S-block elements. Next one, P-block elements. P-block elements, what do you mean? Elements in the 
ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് സബ്ഷെല്ലിലായിരിക്കും പി സബ്ഷെല്ലിൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പി ഓർബിറ്റലിൽ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ആ എലമെൻസിനെ നമ്മൾ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഏതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് ആണ് പി ബ്ലോക്കിൽ വരുന്നത് തേർട്ടീൻ തൊട്ടിട്ട് എയ്റ്റീൻ വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഈ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് തേർട്ടീൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോറോൺ ഫാമിലി കാർബൺ ഫാമിലി ഓക്സിജൻ ഫാമിലി നൈട്രജൻ ഫാമിലി ദെൻ ഫ്ലൂറിൻ്റെ അതായത് ഹാലജൻസ് നോബിൾ ഗ്യാസസ് ഇത്രയും ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ പി ബ്ലോക്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നോബിൾ ഗ്യാസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എയ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ എനേർട്ട് ഗ്യാസസ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് കാരണം എന്താണ് അവയുടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ ആണ് ബാലൻസ് ഷെല്ല് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയ്ക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവ ഫർദർ റിയാക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആണ് നമ്മൾ അതിനെ നോബിൾ ഗ്യാസസ് അല്ലെങ്കിൽ എനേർട്ട് ഗ്യാസസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ദെൻ ഹാലജൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ഹാലജൻസ് ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ അസ്റ്റാറ്റിൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഹാലജൻ ഫാമിലിയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൽ വരുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് എൻ എസ് ടു എൻ പി വൺ ടു സിക്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പിയിൽ വൺ ടു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പി സബ്ഷലിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് നമുക്കറിയാം പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി എക്സ് പി വൈ പി സെഡ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഡീജനറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് അല്ലേ ഓരോന്നിലും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണ് വീതം അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം വരുമ്പോൾ മൊത്തം സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് പി സബ്ഷലിന് എക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ ജനറൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എസ് ടു എൻ പി വൺ തൊട്ടിട്ട് സിക്സ് വരെയാകാം ക്ലിയർ അപ്പോൾ ബോറോൺ ഫാമിലി ആവുമ്പോൾ എൻ എസ് ടു എൻ പി വൺ വരും ദെൻ അടുത്ത് കാർബൺ ഫാമിലി ആവുമ്പോൾ എൻ എസ് ടു എൻ പി ടു വരും അങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ എലമെൻസിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഡി സബ്ഷലിൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് തൊട്ടിട്ട് ട്വൽവ് ഗ്രൂപ്പ് വരെയാണ് അതായത് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദെൻ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ബ്ലോക്കിൻ്റെയും പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെയും സെൻറ്ററിലായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനെ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് ദെൻ ഈ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ ജനറൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി വൺ ടു ടെൻ എൻ എസ് വൺ ടു ടു എന്താണ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി ഓക്കെ അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ട നമ്പർ എത്രയാണോ അതാണ് എൻ അതിൽ നിന്ന് വണ്ണ് മൈനസ് ചെയ്തതായിരിക്കും ഡി സബ്ഷലിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന പിരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ട നമ്പർ അതിൽ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ പറ്റും അതായത് ഡി സബ്ഷലിൽ മാക്സിമം പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ എക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ എൻ എസ് എത്രയാണ് വൺ ടു ടു ഇതാണ് ജനറൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് ദെൻ ഇതിൽ അതായത് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൽ രണ്ട് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ഷെൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലായിരിക്കും അതായത് ഈ ഡി ഓർബിറ്റൽസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൽ ഈ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൽ രണ്ട് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അതിനെ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതായത് എസ് ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് പി ബ്ലോക്കിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ആ ഡി ബ്ലോക്കിൽ
നമ്മളുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിലായിട്ടാണ് ഈ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എന്നും കൂടി വിളിക്കാറുണ്ട് കാരണം നമ്മളുടെ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസും പക്ഷേ ഈ രണ്ട് സെറ്റ് രണ്ട് സീരീസ് ആയിട്ട് രണ്ട് പീരീഡ്സിൽ വരുന്നത് അതായത് സിക്സ്ത് ആൻഡ് സെവൻത്ത് പീരീഡിലാണ് ഈ ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് ശരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എലമെൻസിനെ അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മാറിപ്പോവും അതുകൊണ്ടാണ് അവയെ വേറൊരു സെറ്റായിട്ട് നമ്മളുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റീസൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോൺസ് എൻ്റർ ചെയ്യുക ആൻറ്റി പെനൽറ്റിമേറ്റ് ഷെല്ലിലാണ് അതായത് എഫ് സബ് ഷെല്ലിലാണ് അത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽസ് ഉണ്ട് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽസ് ആണ് ഇവിടെ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിന് ഉള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് സിക്സ്ത് ആൻഡ് സെവൻത്ത് പീരീഡിലാണ് ഈ ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് വരുന്നത് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ ജനറൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ മൈനസ് ടു എഫ് വൺ ടു ഫോർട്ടീൻ എൻ മൈനസ് വൺ ഡി സീറോ ടു വൺ ദെൻ എൻ എസ് വൺ ടു ടു ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഇതിലാണ് ലാൻഡനോയിഡ്സും ആക്ടിനോയിഡ്സും വരുന്നത് അതേപോലെ യുറാനിയത്തിന് ശേഷം വരുന്ന എലമെൻസിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ് യുറേനിയം എലമെൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ദെൻ ആക്ടിനോയിഡ്സ് ഒക്കെ ഹൈലി റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അതായത് എഫ് ബ്ലോക്ക് ഇല്ലേ അവിടെയൊക്കെ മെറ്റൽസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ മെറ്റൽസ് നമുക്കറിയാം കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും ഒക്കെ ഹൈ ആയിരിക്കും ദെൻ പി ബ്ലോക്കിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്നത് നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് ഓക്കെ അവിടെ എന്താണ് പ്രത്യേകത കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ദെൻ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ സെൻറ്റർ പാർട്ടൊക്കെ എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കുക മെറ്റൽസിൽ നിന്ന് നോൺ മെറ്റൽസിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയെ നമ്മൾ അതായത് ബോത്ത് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്ന എലമെൻസിനെ നമ്മൾ മെറ്റലോയിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മളുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ബ്ലോക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ബ്ലോക്സിൽ എങ്ങനെയാണ് എലമെൻസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് ജനറൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടു ഏതൊക്കെ ബ്ലോക്ക്സ് ആണുള്ളത് എന്നും ഏതൊക്കെ എലമെൻസ് ഏതൊക്കെ എല ഗ്രൂപ്പ്സാണ് ഓരോ ബ്ലോക്കിലും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തന്നെ മുന്നത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കാണണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നോക്കാവുന്നതാണ് ലിങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ നമുക്ക് ഒരു ടെലഗ്രാം ചാനൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അതിൽ നമ്മൾ ആൻസേഴ്സ് പി ഡി എഫ് ഫയൽസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു